மாதிரி ஊடகங்கள் இருக்கிறது அப்புறம் டைரக்டர்ஸு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அந்த விஜய் சிவி ரசிகர்கள் எல்லோருக்கும் என்னோட மனம் மாதம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த அனுபவமே கிடையாது இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு காரணம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு விஜய் சிவி தான் ஏன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து விஜய் சிவோட பாசிட்டிவாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக கிடச்சிட்ட காரணம் விஜய் சிவோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் நம்ம சின்ன வயசு இருந்ததுனால ஒரு மூவி இருக்கலாம் அந்த ஒரு காரணம் வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆகிறதுனால எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது முதல் படம் வந்து நான் ஆரஞ்சு மிட்டாய் பண்ணேன் அது வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா வயசான ஒரு கேரக்டர் நடித்த படமே விஜய் சார் முதல் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எப்போவுமே எல்லாருக்குமே உண்டு ஏன்னா ஸ்பெஷலாக முதல்ல எங்கள் ஜாதியை பற்றி பேசிடுறேன் டைரக்டர் ஜாதி சிவா அவர் வந்து இந்த படத்தினுடைய கதையை வந்து சொல்லும்போது அப்படியே லைவாக அந்த கதையை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அவர் சொல்லும்போது அம்மாரி அப்படி ஒரு இதான் மியூசிக் இமான் போட்ட மாதிரி அந்த விறு விருந்து தான் இருந்தது படம் பூராவே அந்த கதை பூராவுமே என்ன என்ன செகண்ட் ஆஃப் வந்து பாதியில் நிறுத்திட்டு இன்னைக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அவர் சொல்லவே இல்லை என்ன இந்த செகண்ட் ஆஃப் அந்த எண்டெல்லாம் பட்டு அவுட்லைன் தெரியும் அது எப்படி வரும்னு மோஸ்ட்லி ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் தான் வித் லவ் ரெக்க படம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது பட் கண்டிப்பாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் விஜய் சேதுபதி கண்டிப்பாக அது வந்து நான் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறேன் அது கண்டிப்பாக அவ்வளோ நாள் நீடிக்கும்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பிகாஸ் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி இப்படி ஒரு சாதாரண மனுஷனை பார்க்க முடியுமாங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறி தான் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற ரவிக்குமார் சார் சதீஷ் லக்ஷ்மி மேன் எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி அடையணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தோட டைரக்டர் சிவா வந்து ஆல்ரெடி நல்ல ஃப்ரெண்டு இந்த வாடியல் படத்துலேயே நடிச்சிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கதை சொல்லும் போதே சூப்பராக இருக்கும் அது ரவிக்குமார் சார் கூட சொன்னார் அது பயங்கரமாக அதாவது வந்து அப்படியே நமக்கு கண்ணு முன்னாடி அந்த சீனே ஓரம் இப்போ வந்து லைக் ஒரு ஃபைட் ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாக அவரும் வந்து அங்கேயே நின்று ஆ ஊ எல்லாம் பண்ணி பண்ணுவார் அப்படி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் திடீர்னு போகிறாரு விஜய் சார் திடீர் போகிறாரு அப்படின்ட்டு என்ன சார் என்ன ஆட்டோவில் போகிறாரு அப்படிங்கிறாரு ஸோ அந்த லெவலுக்கு அப்படியே தத்துவமாக நடிச்சு காமிப்பார் நான் கதை சொல்லி முடிச்சு நேரத்தை சொன்னேன் நல்ல வேலை இந்த படத்தில் ரேப் சீன் எதுவும் இல்லை என் நிலமை நினச்சி பாருங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ தத்துவமாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி சொன்னது அப்படியே அதை வந்து எடுத்து அந்த படத்தில் வந்து அதோட ரிசல்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் படத்துக்கான ஒரு ஒரு மெயில் கல்லாங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அருமையாக வந்து இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ அவருக்கு முதல்ல இன்னும் ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்னும் பல படிகளுக்கு போகிறதுக்கான முதல் படி அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவாக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் சுபா மேடம் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு கப்பலாக ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக ஒரு ப்ராஜெக்டாக செய்யுதுன்றது நான் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படி அப்படி ஒரு கப்பில் ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் ரத்ன சிவா அவர்கள் உண்மையிலேயே ரத்னம் தான் அவர் செம்மையாக படத்தை கொடுத்துருக்காரு விஜய் சேதுபதி சாரோட ரசிகர்கள் தவிர்த்து பொதுவாக சினிமா லவர்ஸ்க்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஹி ஹஸ் அ லாங் 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 வெயிட்டுக்கோ அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாகவும் இது முக்கியமான மைல் ஸ்டோனாகவும் அவருடைய கேரியரில் இருக்கும் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் தினேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி ரொம்ப அழகாக சாங்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸும் ரொம்ப அழகாக வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சந்தோஷமாக இருக்கு இது வந்து என்னுடைய வந்து இது நன்றி மேடம் பிகாஸ் ஏன்னா சினிமாவில் வந்து ஒரு படம் எடுத்து அந்த படம் வெளியில் வரலைன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அது ஒரு பொருட்படுத்தாமல் கதை சொன்ன கதை பிடிச்சிருந்து படம் ஸ்டார்ட்டு அதை சொன்ன முதல்ல ஏன் என் என்ன செய்தன் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஆச்சு ஒரு வார்த்தை தான் ஒரே வார்த்தை தான் நடந்துச்சு ரெஸ்பான்ஸ்னா அப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் 
கதை சொல்ல போனேன் கதை பிடிச்சிருக்க மச்சான் படம் பண்ணுறாரு மூணாவது நாள் சைன் பண்ணால் பராஜ ஸ்டார்ட் ஸோ அதுக்கு அது பெரிய எனக்கு ஒரு இருக்கு அதனால இது நன்றி மேட இதில் வந்து நான் விலோவர்வா எல்லாரையும் பற்றியும் தனித்தனியாக சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி தேங்க்ஸ் சொல்லி அது அது நிறையா பேசணும்னு அப்புறமா பேசுவேன் இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் மீட்டில் பேசுவேன் வேறு மாதிரி பேசுவேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தோம் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல பஞ்சு டெலாக் பேசியிருப்பேன் அது அதுக்கே ஒரு ஃபோட்டோ வேலை போட்டு காலி பண்ணாப்புல பஞ்சு நாலு ஸோ சிவா அங்கேயே என்ன ஆக்ட் பண்ணாப்புல ஒரு ஆக்டோட சென்ஸும் ஆக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு வேலையை சிவா பார்க்குறேன் அப்படி இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு போனோம் சிவா அதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் என்னென்ன முக்கியமான மனுஷன் கேஸ் ரவிக்குமார் சார் நான் அவரோட படங்கள் பார்த்தா ஒரு பெரிய ஃபேன் முக்கியமாக நான் தங்கமகன் பார்த்தா ஒரு பெரிய ஃபேன் செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸு நான் சமீபத்தில் இன்னொரு ஆடி மேட்சில் சொன்னேன் அவரோட ஒருத்தர் நான் எதிர்பார்க்கல அவர் படத்தில் வந்து படத்தை ரொம்ப லைட்டாகவும் அழகாக மாற்றிச்சு சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் நான் சத்தீஷு சத்தீஷை பற்றி சொல்லணும் முதல்ல இந்த படத்தில் என் கேரக்டருக்கு பேர் வேறு வேறு இருந்தது சரி படத்தில் கேரக்டர் பேர் சிவான்னு மாற்றினா சத்தீஷோட காசு கட்டிச்சு நாங்கள் படம் வந்துட்டோம்